అమర్నాథ్ యాత్రలో అపశ్రద్ది చోటు చేసుకుంది అనారోగ్య సమస్యలతో ఇద్దరు తెలుగు యాత్రికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అమర్నాథ్ యాత్రలో మరో విషాదం నెలకొంది ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రాణాలను హరిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా వయసు పైబడిన వారి పాలిట ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు శాపంగా మారుతున్నాయి తాజాగా మంచుకొండల్లో మహాదేవుడి దర్శనానికి వెళ్లిన మరో ఇద్దరు తెలుగు యాత్రికులు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన డెబ్బై రెండేళ్ల రవీంద్రనాథ్ చౌదరి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో మృతి చెందారు రవీంద్రనాథ్ ఈ నెల మూడున అనారోగ్యం పాలయ్యారు అప్పటి నుంచి శ్రీనగర్ లోని షేరీ కాశ్మీర్ హాస్పిటల్లో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారు వెంటిలేటర్ తీయడానికి వీలులేకపోవడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఆయన్ను ఎయిర్ అంబులెన్స్ లో శ్రీకాకుళం తీసుకురావాలని భావించింది అయితే అంతలోనే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు సోమవారం సాయంత్రం రవీంద్రనాథ్ మృతదేహాన్ని వైజాగ్ కు తరలించనున్నారు పరిస్థితిని ఏపీ భవన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ పద్దెనిమిదో తేదీన బయలుదేరారు పంతొమ్మిదిన హైదరాబాద్ లో ఉండి తమ్ముడి దగ్గర ఉండి ఇరవైనేమో అమర్నాథ్ యాత్రకు అని బయలుదేరారు ఆ మధ్యలో ఢిల్లీ ఆగ్రా ఇవన్నీ చూసుకుంటూ అమర్నాథ్ అంటే మాకు అక్కడి నుంచి ఫొటోస్ కూడా పంపించారు ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి అనారోగ్యం కూడా లేదు చక్కగా ప్రతి సంవత్సరం యాత్రలకు వెళ్తూ ఉంటారు ఈ అమర్నాథ్ వెళ్దాము అన్న ఆలోచనలో ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయింది కనుక థర్డ్ టైమ్ ఖచ్చితంగా నేను చూస్తాను అనుకునే వెళ్ళారు ఆ విధంగానే పద్దెనిమిదిన వెళ్ళి ఏడో తేదీ కల్లా వచ్చేస్తామన్నారు నాలుగో తేదీన ఆయన అమర్నాథ్ చూసి వచ్చిన మర్నాడు టిఫిన్ చేస్తూ అలాగా కొలాబ్స్ అయిపోయారు మరోవైపు బాల్తాల్ బేస్ క్యాంప్ వద్ద హైదరాబాద్ కు చెందిన లక్ష్మీబాయి మృతి చెందారు యాభై నాలుగేళ్ల లక్ష్మీబాయ్ గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు జూన్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రారంభమైన అమర్నాథ్ యాత్రలో ప్రకృతి బీభత్సం ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా మరణిస్తున్న వారి సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది నిన్న మొన్నటి వరకు భారీ వర్షాలు కొండ చర్యలు యాత్రికులను భయపెట్టాయి దానికి తోడు సముద్ర మట్టానికి వేల అడుగు ఎత్తుల్లో ప్రయాణించాల్సి రావడంతో ఊపిరాడక అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు మరణించిన యాత్రికుల సంఖ్య పద్నాలుగుకు చేరింది అమర్నాథ్ యాత్రలో శ్రీకాకుళానికి చెందిన రవీంద్రనాథ్ చౌదరి చనిపోవడంతో వారి కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది మరి వివరాలు మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ ఓతు అమర్నాథ్ యాత్రలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం పట్టణం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందినటువంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి కాశ్మీర్లో కన్ను మూశారు ప్రధానంగా మొన్న ఇరవై తేదీన శ్రీకాకుళం నుంచి బయలుదేరినటువంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి దంపతులిద్దరూ బయలుదేరారు ఆ తర్వాత అక్కడ వాతావరణం ప్రతికూలించడం ఆ తర్వాత ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టడం అన్ని తెలిసినటువంటి విషయం అయినప్పుడు కూడా డెబ్బై ఏళ్ళ పైబడినటువంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురయ్యారు ఆ నేపథ్యంలో కాశ్మీర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందిస్తూ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు మాట్లాడించేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అలా హెల్దీగా ఉండేవారు అండి రోజు మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి లేచేవారు ఫోర్కి ఆయన నగర్ సంకీర్తన్కి వెళ్ళేవారు మళ్ళా వచ్చేవారు కాస్త పేపర్ పూజ భోజనం అన్నీ అయిపోయాక ఈవినింగ్ మళ్ళా సత్య సాయి మందిరంకి వెళ్ళేవారు ఆయన డైలీ రొటీన్ అలా ఉండేది ఇది మరికొంతమంది బంధువులు ఉన్నారు మాట్లాడించేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ అధికారులు ఇప్పటికే చెప్తున్నారు ఏపీ గవర్నమెంట్ భౌతికాయని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది మీకు ఏమైనా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సమాచారం వచ్చింది ఎప్పుడు భౌతికాయ మీ ఇంటికి చేరే అవకాశం ఈ విషయంలో ఏంటంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ చేశారు ఏపీ భవన్ వాళ్ళతో వాళ్ళ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసి ఏంటంటే బాడీ తొందరగా వచ్చిన ట్రై చేశారు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆ రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారితో పాటు చాలామంది యాత్రకు వెళ్ళి చనిపోయారు వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ కరెక్ట్ అయిన ప్రికాషన్స్ తీసుకోలేకపోతున్నారు అనేటటువంటి అంటే ఈయన ఫస్ట్ టైం యాత్రకు వెళ్ళారు అక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి మీకు ఏమైనా ఫోన్ చేశారు అక్కడ నుంచి ఇబ్బందులు అయితే ఏం లేవండి అక్కడ తెలిసి అలాంటివి ఏమి లేవు వాళ్ళ ప్రయాణంలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఆయన అస్వస్థ గురయ్యారు అదర్వైజ్ ఈస్ హెల్త్ ఈజ్ ఓకే ఎవరెవరు ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఆ బాడీ దగ్గర మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఉన్నారా మా బావమరిది ఉన్నాడు మా అత్తమ్మ ఉన్నారు ఆయన భార్య 
ఇప్పటికే జిల్లా యంత్రాంగం ఆ బాడీని ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది ఏపీ భవన్ అధికారులు దగ్గరుండి కాశ్మీర్ నుంచి విశాఖపట్నం ప్రత్యేక విమానంలో తీసుకువచ్చి అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గం గుండా శ్రీకాకుళం తేవడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు మనకు సమాచారం అందుతోంది మొత్తానికి ఎలాంటి అనారోగ్యమైనటువంటి కారణాలు లేవు పూర్తిస్థాయి హెల్దీగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి రిటైర్ టీచర్గా బాధ్యతలు విరమించిన తర్వాత మొదటిసారిగా అమర్నాథ్ వెళ్ళాలనేటటువంటి కోరిక తీరింది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత భార్యభర్తలు ఇద్దరు కూడా అక్కడ దర్శనం చేసుకున్నారు తిరిగి వస్తున్నటువంటి సమయంలో అనారోగ్యం పాలయ్యారని చెప్పి కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు మొత్తానికైతే ప్రస్తుతం హౌసింగ్ బోర్డులో రవీంద్రనాథ్ చౌదరి ఇంటి దగ్గర అయితే విశాఖ ఛాయలు అలుముకున్నాయి కెమెరా పర్సన్ రమేష్తో రమేష్ ఏవే నాంద్రజ్యోతి శ్రీకాకుళం